kỷ niệm mùa hè đó là ngày dài nhất trong năm, bước ngoặt nơi mà màn đêm vẫn xa vời như chưa từng có. Ngày mai, nó sẽ gần hơn một chút, sau đó, nó sẽ bắt đầu giành lại lãnh thổ, chỉ những lãnh thổ bị tranh chấp vĩnh viễn, giờ có thể sáng hoặc tối. Tôi cô đơn, nhìn những hạt mưa rơi qua cửa sổ, nhớ về những mùa hè đã qua. Đây là mùa hè thứ 31 của tôi, mặc dù tôi không nhớ những mùa hè sớm nhất. Những người gần đây nhất tràn ngập đại dịch việc nuôi dạy con cái và lao động để trả các hóa đơn. Trước đó, lễ hội âm nhạc, khu vườn quán rượu và các ngày lễ. Một nửa mùa hè của tôi đã dành ở đây ở Anh, nửa còn lại, bên kia biển Bắc ở Đan Mạch. Cơn mưa không có dấu hiệu kết thúc, trời chưa bao giờ mưa vào đêm giao thừa giữa mùa hè. Những buổi tối hoàng kim, rực rỡ của mùa hè đầu tiên của tôi. Trời luôn nắng, tôi không có ký ức nào về một đêm mưa giữa mùa hè khi còn nhỏ. Tôi nghi ngờ có liên quan đến phép thuật hoặc trí nhớ của tôi không ổn. Ngày được người Đan Mạch dành tặng cho Estihan là ngày 24 tháng 6. Buổi tối hôm trước là đêm giao thừa của Estihan. Han là từ nhỏ đối với Johan hoặc John, vì vậy tôi đoán người Anh sẽ gọi nó là Estijon ít. Nhưng thế giới nói tiếng Anh không tôn vinh họ như người Đan Mạch. Tôi lớn lên trong một thị trấn nhỏ. Tất cả chúng tôi đều biết nhau, chúng tôi không phải lúc nào cũng là bạn, nhưng vào đêm trước của Estihan, khi cả thị trấn quây quần bên đống lửa, chúng tôi là một cộng đồng đoàn kết. Quê hương của tôi, bạn sẽ không biết về nó, được gọi là Grimstrup. Nằm ở phía tây của Đan Mạch, trên bán đảo rắt lần, thị trấn chìm trong bóng dâm của một khu rừng sồi cổ thụ, những con sóc đỏ, hươu và hải quy. Hầu hết các khu rừng ở Đan Mạch đều bị đốn hạ để lấy gỗ đóng tàu, sau đó được trồng lại sau đó, nhưng không phải khu rừng này. Những cây sồi này đã đứng từ thở sơ khai, dưới bóng dâm của những cây sồi, chúng tôi sẽ đốt lửa chạy hàng năm. Gỗ đến từ khắp mọi nơi, người dân thị trấn sẽ đổ thêm rác vườn của họ trong suốt cả năm, dẫn đến một đống lớn dễ cháy là nơi sinh sống của những con bọ và bọ cánh cứng sắp bị cháy. Những đám cháy nhỏ hơn được giải xung quanh các cánh đồng để trẻ em ngồi xung quanh và nướng bánh. Snowbrot chỉ là bánh mì thông thường, nhưng nó được buộc quanh đầu que và nướng trên lửa. Bánh mì xoắn sẽ là một bản dịch chính xác. Các bà mẹ trong thị trấn sẽ chuẩn bị đủ bột cho mọi người, thường dẫn đến quá nhiều bột. Tất cả bọn trẻ sẽ tìm một cái que trong rừng, bóc vỏ ở phần cuối và xoắn bột xung quanh cây gậy. Sau đó, tất cả chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa, nướng và nhai Snowbrot của mình, trong khi chờ đợi giờ mặt trời lặn khi ngọn lửa lớn hơn sẽ được đốt lên. Sau khi nhai xong, những chiếc gậy giống nhau sẽ tăng gấp đôi thành kiếm và cán trổi khi chúng tôi đuổi theo nhau trên cánh đồng trong trò chơi. Ngọn lửa lớn hơn không phải để nướng bánh mì, khó có thể tìm ra nguồn gốc của truyền thống, nhưng lửa đốt giữa mùa hè đã phổ biến ở Scandinavia kể từ khi người Viking sử dụng chúng để đuổi tà ma. Có lẽ ngay cả trước đó, hạ trí đã được đánh dấu bằng lửa và lửa. Vào những năm 90 khi những ký ức này là hiện tại, ngọn lửa chạy phục vụ để đưa phù thủy trở lại Bloxbier. Trên đống lửa, một hình nộm ấn tượng ngồi trên cán trổi, chờ đợi để thực hiện chuyến hành trình đến Bloxbier, nơi các phù thủy tụ tập vào mùa hè. Khi còn nhỏ tôi nghĩ Bloxbier là một nơi tưởng tượng bởi vì chắc chắn mụ phù thủy không thực sự bay đi đâu cả. Nhưng hóa ra Bloxbier là một địa điểm có thật ở Đức và thực sự có một cuộc tụ tập phù thủy diễn ra ở đó vào mỗi mùa hè. Ai có thể nghĩ, khi chiếc lò sưởi được thắp sáng, sự mong đợi ngày càng lớn, sự im lặng giảm xuống, và tất cả chúng tôi đều kinh ngạc theo dõi cho đến khi ngọn lửa chạm đến hình nộm. Cuộc hành trình của phù thủy được đánh dấu bằng tiếng hét lớn. Dữ dội từ đám đông và đôi khi là tiếng pháo hoa huyết sáo. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ uống rượu trên ngọn lửa cố gắng giải trí cho chúng tôi những đứa trẻ hơn. Họ và những người trưởng thành sẽ say khướt khi mụ phù thủy bay đi. Ngay cả khi họ đã lo lắng về an toàn cháy nổ sớm hơn vào đêm, những lo lắng đó đã tan biến trong bầu không khí giữa mùa hè. Vào đêm trước mùa hè, ngay cả những người trưởng thành cũng là trẻ em, tất cả chúng tôi đều là những đứa trẻ, được bao quanh bởi những khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười. Cuối cùng, khi ánh sáng ban ngày rời khỏi bầu trời, chúng tôi sẽ đeo một sợi dây xích ra khỏi vòng tay của mình, trong một loại vũ điệu vòng tròn và hát bài hát truyền thống Wienske Vortland. Bản dịch trực tiếp của tiêu đề là chúng tôi yêu đất nước của chúng tôi. Nhưng đây không phải là một bài hát về một quốc gia. Đó là một bài hát về tình yêu, không phải kiểu trưởng thành hời hợt mà là kiểu trẻ con có ý nghĩa. Đó là một bài hát về hòa bình và thống nhất, về trái tim ấm áp không nghi ngờ, về tự do và tuổi trẻ, sự hy sinh và phước lành. Trong nhiều giờ, ngọn lửa sẽ đốt ánh sáng vào những bóng tối dưới những cây sồi. Tôi tưởng tượng những đứa trẻ lớn hơn đã ở ngoài rất lâu sau khi chúng tôi được bố mẹ đưa về nhà đi ngủ. 
tôi không bao giờ thấy than hồng được phân biệt, có lẽ họ chưa bao giờ, hoặc có lẽ tôi đã ngủ quên quá sớm. Sống trong ký ức của tôi là sự bùng cháy tiếng nổ lách tách. Midsummer memories, it's the longest day of the year. The turning point, where the night is as far away as it's ever going to be. Tomorrow, it will be a little closer. Then it'll start to win back territory. Only those territories that are eternally disputed, the hours that can be either light or dark, I'm alone, watching the raindrops fall past my window, remembering past summers. This is my 31st summer, though I don't remember the earliest ones. The most recent ones were filled with pandemics. Parenting and laboring to pay bills. Before that, music festivals, pub gardens and holidays. Half my summers were spent here in England, the other half, across the North Sea, in Denmark, the rain shows no sign of ending. It never used to rain on Midsummer's Eve. The golden, glorious evenings of my earliest summers. It was always sunny. I have no memories of a raining Midsummer's Eve as a child. I suspect magic was involved, or my memory is fallible. The day dedicated, by the Danes, to St. Hans, was the 24th of June. The evening before, was St. Hans' Eve. Hans is diminutive for Johannes, or John, so I guess the English would call it St. John's Eve. But the English-speaking world doesn't celebrate it as the Danes, I grew up in a small town. We all knew each other. We weren't always friends, but on the eve of St. Hans, when the whole town was gathered around the bonfire, we were a united community, my hometown, you wouldn't know about it, was called Grimstrop. Situated in the west of Denmark, on the peninsula of Jutland. The town was in the shadow of an ancient oak forest, crawling with red squirrels, deer, and anemones. Most forests in Denmark were felled for wood to build ships, then replanted later, but not this forest. These oaks had stood since the beginning of time, in the shadows of the oaks, we would have our annual bonfire. The wood came from everywhere. The townsfolk would add their garden waste throughout the year, resulting in a large flammable pile inhabited by soon-to-be scorched bugs and beetles. Smaller fires were scattered around the fields for children to sit around and bake their snowbrod. Snowbrod is just regular bread, but it's tied around the end of a stick and baked over open fire. Twist bread would be an accurate translation. The mothers in town would prepare enough dough for everyone, usually resulting in way too much dough. All the children would find a stick in the woods, peel the bark of the end, and twist their dough around the stick. Then we all sat, huddled around the fires, baking and munching our snowbrod, while awaiting the hour of sunset, when the larger bonfire would be lit. After the munching, the same sticks doubled up as swords and broomsticks, as we chased each other around the fields in play, the larger bonfire was not for baking bread. The origin of the tradition is hard to trace, but midsummer bonfires have been widespread in Scandinavia since the Vikings used them to chase away evil spirits. Perhaps even before then, the summer solstice was marked by flames and fire. In the 90s when these memories were the present, the bonfire served to send the witch back to Blocksburg. On the bonfire, an impressive effigy sat on a broomstick, waiting to make her journey to Blocksburg, where witches gather in the summer. As a child, I thought Blocksburg was an imaginary place, because surely the witch wasn't really flying anywhere. But it turns out, Blocksburg is a real place in Germany, and there really is a witch gathering taking place there each summer. Who would have thought? Once the kindling was lit, the anticipation grew, silence fell and we all watched in awe until the flames reached the effigy. The witch's journey was marked by a loud, intense scream from the crowd and sometimes from a whistling firework. The older kids would pour booze on the flames, trying to entertain us younger ones. They and the grown-ups would be drunk by the time the witch flew off. Even if they had worried about fire safety earlier in the night, those worries had vanished in the midsummer atmosphere. On Midsummer's Eve, even the grown-ups were children. We were all children, surrounded by smiling familiar faces, eventually, as the day's light left the sky, we would fashion a chain out of our arms, in a kind of circle dance, and sing the traditional song, We Elsker Vortland. The direct translation of the title is, We Love Our Country. But this isn't a song about a country. It is a song about love. Not the superficial grown-up kind, but the meaningful childish kind. It is a song about peace and unity about warm hearts holding no doubts, 
about freedom and youth and sacrifice and blessings, for hours the fire would burn light into the shadows under the oaks. I imagine the older kids stayed out long after we had been taken home to bed by our parents. I never saw the embers distinguished. Perhaps they never were, or maybe I fell asleep too soon. Alive in my memory is the burning, the crackling. Midsummer memories, it's the longest day of the year. The turning point, where the night is as far away as it's ever going to be. Tomorrow, it will be a little closer. Then it'll start to win back territory. Only those territories that are eternally disputed, the hours that can be either light or dark, I'm alone, watching the raindrops fall past my window, remembering past summers. This is my 31st summer, though I don't remember the earliest ones. The most recent ones were filled with pandemics. Parenting and laboring to pay bills. Before that, music festivals, pub gardens and holidays. Half my summers were spent here in England, the other half, across the North Sea, in Denmark, the rain shows no sign of ending. It never used to rain on Midsummer's Eve. The golden, glorious evenings of my earliest summers. It was always sunny. I have no memories of a raining Midsummer's Eve as a child. I suspect magic was involved, or my memory is fallible. The day dedicated, by the Danes, to St. Hans, was the 24th of June. The evening before, was St. Hans' Eve. Hans is diminutive for Johannes, or John, so I guess the English would call it St. John's Eve. But the English-speaking world doesn't celebrate it as the Danes, I grew up in a small town. We all knew each other. We weren't always friends, but on the eve of St. Hans, when the whole town was gathered around the bonfire, we were a united community, my hometown, you wouldn't know about it, was called Grimstrop. Situated in the west of Denmark, on the peninsula of Jutland. The town was in the shadow of an ancient oak forest, crawling with red squirrels, deer, and anemones. Most forests in Denmark were felled for wood to build ships, then replanted later, but not this forest. These oaks had stood since the beginning of time, in the shadows of the oaks, we would have our annual bonfire. The wood came from everywhere. The townsfolk would add their garden waste throughout the year, resulting in a large flammable pile inhabited by soon-to-be scorched bugs and beetles. Smaller fires were scattered around the fields for children to sit around and bake their snowbrod. Snowbrod is just regular bread, but it's tied around the end of a stick and baked over open fire. Twist bread would be an accurate translation. The mothers in town would prepare enough dough for everyone, usually resulting in way too much dough. All the children would find a stick in the woods, peel the bark of the end, and twist their dough around the stick. Then we all sat, huddled around the fires, baking and munching our snowbrod, while awaiting the hour of sunset, when the larger bonfire would be lit. After the munching, the same sticks doubled up as swords and broomsticks, as we chased each other around the fields in play, the larger bonfire was not for baking bread. The origin of the tradition is hard to trace, but midsummer bonfires have been widespread in Scandinavia since the Vikings used them to chase away evil spirits. Perhaps even before then, the summer solstice was marked by flames and fire. In the 90s when these memories were the present, the bonfire served to send the witch back to Bloxburg. On the bonfire, an impressive effigy sat on a broomstick, waiting to make her journey to Bloxburg, where witches gather in the summer. As a child, I thought Bloxburg was an imaginary place, because surely the witch wasn't really flying anywhere. But it turns out, Bloxburg is a real place in Germany, and there really is a witch gathering taking place there each summer. Who would have thought? Once the kindling was lit, the anticipation grew, silence fell and we all watched in awe until the flames reached the effigy. The witch's journey was marked by a loud, intense scream from the crowd and sometimes from a whistling firework. The older kids would pour booze on the flames, trying to entertain us younger ones. They and the grown-ups would be drunk by the time the witch flew off. Even if they had worried about fire safety earlier in the night, those worries had vanished in the midsummer atmosphere. On Midsummer's Eve, even the grown-ups were children. We were all children, surrounded by smiling familiar faces, eventually, as the day's light left the sky, we would fashion a chain out of our arms, in a kind of circle dance, and sing the traditional song, We Elsker Vortland. The direct translation of the title is, We Love Our Country. But this isn't a song about a country. 
It is a song about love. Not the superficial grown-up kind, but the meaningful childish kind. It is a song about peace and unity. About warm hearts holding no doubts, about freedom and youth and sacrifice and blessings, for hours the fire would burn light into the shadows under the oaks. I imagine the older kids stayed out long after we had been taken home to bed by our parents. I never saw the embers distinguished. Perhaps they never were, or maybe I fell asleep too soon. Alive in my memory is the burning, the crackling.